কলিশনস বা সংঘর্ষ বলতে কি বোঝায় আচ্ছা যখন দুইটা বস্তু ধরো এই যে একটা বস্তু এই যে একটা বস্তু এটা এম ওয়ান ভর এটার ভর হচ্ছে এম টু তো এই দুইটা বস্তুর মধ্যে যদি খুব বড় মানের একটা বল ধরো এদের মধ্যে খুব বড় মানের একটা বল অনেক বড় মানের একটা বল খুব অল্প সময় বা স্বল্প সময়ের জন্য পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া করে এবং ক্রিয়া করে আঘাত করে আই মিন একে অপরের উপর আপত্তি আমি ধরলাম এই বস্তুটা এই বস্তুর উপর গিয়ে আঘাত করছে সো ফলে আই মিন একটা ফোর্স প্রয়োগ করতেছে যদিও আসলে অল্প সময়ের জন্য বাট স্টিল আমাদের এখানে একটা কিন্তু আঘাত করার ফলে একটা সংঘর্ষ সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেই সংঘর্ষটাকেই অর্থাৎ যখন আমাদের দুইটা বস্তু খুব অল্প বড় মানের একটা বল প্রয়োগ করে তবে খুব অল্প সময়ের জন্য তখন সেই যে আঘাত করে তার ফলে আমাদের সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় বা কলিশনের সৃষ্টি হয় তো এই কলিশন আসলে ধরো আমরা যদি এরকম একটা চিত্র রাখি ধরো এটা একটা সারফেস এই সারফেসের এখানে দুইটা বস্তু যদি আমি চিন্তা করি এবং এই বস্তুটার বেগ যদি ধরো ইউ ওয়ান এই বস্তুটার বেগ ইউ টু এবং আমি ধরলাম যে ইউ ওয়ান ইউ টুর থেকে বেশি তো ফলে আমি ধরলাম যে আসলে এই বস্তুটা ইভেন্চুয়ালি আমার ইউ টু আই মিন এটা ধরো এম টু ভরের বস্তু এটা এম ওয়ান ভরের বস্তু তো আমার এম ওয়ান ভরের বস্তুটা এম টু ভরের বস্তুটাকে গিয়ে দিল ধাক্কা কেন ধাক্কা দিছে কারণ আমরা তো জানি ইউ ওয়ান বেশি তাই এটা তাড়াতাড়ি জোরে গিয়ে ধাক্কা মারবে এবং আসলে যখন ধাক্কা মারবে এবং এর পরবর্তী অবস্থা কি হবে পরবর্তী অবস্থা আবার এরা সেপারে এদের সেপারেশন ঘটবে এরা সেপারেট হয়ে যাবে অর্থাৎ ধাক্কাকে পরস্পরকে আঘাত করার ফলে ধরো সেপারেশন হয়ে গেল তো সেপারেশন হয়ে যাওয়ার পরে হতে পারে এটা এদিকে যাবে আবার এটা এদিকে যাবে আবার এরকম হতে পারে যে এটা এটা এদিকে যাবে ডিফারেন্ট ক্ষেত্র বা রেসপেক্ট বা সিচুয়েশন তৈরি হতে পারে তো যাই হোক সবসময় মনে রাখবা যে আমাদের এই কলিশনের ক্ষেত্রে আমরা যখন কলিশনের কথা চিন্তা করি এই কলিশনের ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে কনজারভেশন অফ মুমেন্টাম বা আমরা যে ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা নিয়ে জানছি সেই ভরবেগের সংরক্ষণশীলতাটা বজায় থাকে এবং খুবই ইন্টারেস্টিংলি এবং খুবই গ্রামাটিক্যালি আমাদের এইখানে যে ভরবেগটা অর্থাৎ এখানের ভরবেগ ধরো অর্থাৎ আমাদের যে ইনিশিয়াল ভরবেগটা থাকে ধরো এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু অর্থাৎ ইনিশিয়াল যে টোটাল ভরবেগটা ইজ ইকুয়াল এম টু আমি যদি চিন্তা করি যে এই অবস্থায় আমার বস্তুর যে বেগটা সেটা ভি ওয়ান এই অবস্থায় বস্তুর যে বেগ সেটা ভি টু তাহলে এম 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 টু ভি টু প্লাস এম ওয়ান ভি ওয়ান তো এরকম একটা সিচুয়েশনকে আমরা ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা বলি কিন্তু আমরা যদি ঘর্ষণের কথা চিন্তা করি তাহলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘর্ষণের ক্ষেত্রে মনে রাখবা এই যে মধ্যবর্তী ঘর্ষণের যে অবস্থাটা এই অবস্থায় কি তাহলে আমাদের আসলে ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা মেনে চলবে না এই বিষয়টা আমাদের মনে কোশ্চেন আসে বাট কথা হচ্ছে যে আমাদের এই যে যে অবস্থাটা দেখতেছো না অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে ঘর্ষণ হচ্ছে এই অবস্থাটাতেও আমাদের ভর বেগ সংরক্ষিত থাকবে অর্থাৎ আমাদের ঘর্ষণের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিকস হচ্ছে যে আমাদের পুরো পাথ বা পুরো পথ ব্যাপী আমাদের মোমেন্টাম বা ভর বেগ রিমেন্স কনজার্ভড থ্রু আউট দ্য পাথ অফ কালিশনস তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট যে আমাদের শুধু ইনিশিয়াল এবং ফাইনাল এই দুটো অবস্থা বাদেও আমাদের এই যে কলিশনের যে অবস্থাটা এই কলিশন বা সংঘর্ষের অবস্থাটাতেও আমাদের ভরবেগ সমন্নত থাকে সো আমাদের শুধু এই সিচুয়েশনটা বাদেও যেটা আমরা ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা নিতে জানছি এটা বাদেও আমাদের মাঝের যে অবস্থাটা সেই ক্ষেত্রেও আমাদের ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা বজায় থাকে তো এটা সব এটা আমাদের সব সংঘর্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তো আমরা মনে রাখবো এখন যদি আমরা বলি যে আসলে তাহলে কলিশন কলিশন কয় ধরনের এটা যদি আমাদের মনে কোশ্চেন আসে তাহলে আমরা ইউজুয়ালি অনেকভাবেই কলিশনকে ডিফাইন করতে পারি আমরা বলি যে কলিশন দুই ধরনের ধরো একটা হচ্ছে হেড অন কলিশন একটা হচ্ছে হেড অন কলিশন আর একটা হচ্ছে অবলিক কলিশন আচ্ছা ইন্টারেস্টিং যে আমাদের হেড অন কলিশন কাকে বলে তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় হেড অন কলিশন কাকে বলে অবলিক কলিশন কাকে বলে যখন একটা বস্তু এভাবে এবং এভাবে অর্থাৎ যাদের আমাদের চলার পাত অর্থাৎ এটার এটা ধরো এভাবে চলতেছে এটা ধরো এভাবে চলতেছে তো আসলে এদের যে চলার মোশন আই মিন মোশনের যে পাত এবং ইম্প্যাক্টের আই মিন এদের মোশনের পাত এবং আমাদের এদের যে 
कन्टैक्ट हवा आई मिन धर ए मोशन दिक दिए चलते से परस्पर साथ कन्टैक्ट होता एक ही पाते दुईटा बस्तु अवस्थान करते तेल से क्षेत्र में अवस्थाटा के बोली हे हेड ऑन कलिशन खुबी गुरुत्वपूर्ण अवस्था के बी हेड ऑन कलिशन क्यु जो ए रकम है जो वस्तुटा धर ये अवस्था आसे और वस्तुटा अवस्था आसे ये वस्तुटा ये वस्तुटा ये तो इवेंचुअल देखो जो आसल ए कैनए कैनए घेसा लागार अर्थात एखान दिए ये घेसा लागार कैनए कैन घेसा लागार एक पसिबिलिटी थे अर्थात लाइन अफ इम्पैक्ट और उ कैन से द लाइन अफ इम्पैक्ट इज डिफरेंट फ्रम लाइन अफ मोशन अर्थात हमारे जो मोशन लाइन ये मोशन लाइन ये तब संघर्ष जेखने कन्टैक्ट होता से से लाइन क्योंकि आलदा तो ये विषय गुरुतपूर्ण ये हम अब्लिक कलिशन अच्छा ये कलिशन बस इम्पर्टेंट ना हमारे चैप्टारे जी कलिशन सम्पर् जानब खूब ही गुरुत्वपूर्ण कईनेटिक एनार्जिर ऊपर बेस कर गतिशक्तर ऊपर बेस कर कलिशन के दुई भागे भाग करा जाए एक हे इलस्टिक इनिलस्टिक खूब ही गुरुत्वपूर्ण खूब ही गुरुत्वपूर्ण एखे इलस्टिक इनिलस्टिक खूब ही गुरुतपूर्ण तब एखे अवस्था आज है इलस्टिक परमानेंटलि इलस्टिक स्थिति स्थापक संघर्ष एट अस्थिति स्थापक संघर्ष तो संघर्ष आज जो पुरोपुर स्थिति स्थापक ना बट स्टील से स्थिति स्थापक मध्य धरे नीते परिधर एट अनस्थित अस्थित स्थापक तो आसमें एट हे गतिशक्तर ऊपर डिपेंड कर तो गतिशक्तर गतिशक्तर ऊपर क्या भाव डिपेंड कर इलस्टिक कलिशन की से सम्पर्के आगे जानब एवं परवर्ती भिडियोते आई थिंक जो इलस्टिक जो कलिशन से भिडियोर पर एक भिडियो है और आई मिन पार्ट टू इलस्टिक भेलोसिटी पार्ट टू कारण इलस्टिक भेलोसिटी जो सरि इलस्टिक कलिशन जो भलोक बुझते परि तेल इन इलस्टिक बेपार ना तो फार्ष्ट हमें इलस्टिक भेलोसिटिर जो दुईट भिडियो करते जाने नेक्स्ट भिडियो एक छोटो है बट स्टील भिडियो तो चेषा करब सब बेसिक क्लियरिफाइड कर दीते आगामी भिडियो से जस्ट एक आइडिया क्लियर कर देव तो देखो फार्ष्ट इलस्टिक कलिशन बेपार कि कलिशन की तो बुझल तो इलस्टिक स्थिति स्थापक कलिशन क्या यार नाम क्या स्थिति स्थापक कलिशन संघर्ष हलो से विषय तो गुरुत्वपूर्ण अच्छा देखो भलोक लक्ष्य करो ये हमारे एक वस्तु यटार भर हमें धरल एम ओन ये आकटा वस्तु यटार भर हमें धरल एम टू एवं धरल एटार बेग एटार बेग एटार बेग हे इन एटार बेग हे इू टू एर परवर्ती अवस्था से रकम अच्छा अच्छा एक वस्तु कलिशनर पर अर्थात ये वस्तुटाई धर यम भर एम ओन भर वस्तु एट एम टू भर वस्तु एट एम ओन भर वस्तु एट एम टू भर वस्तु ये कलिशन देखा अच्छा एक वस्तु क्योंकि कलिशन फले संघर्ष फले विकृत वृति घटते परे ना घटते परे हमारे वस्तुता जो आसले बसि परमाणे इलस्टिक स्थित स्थापक है आसले जो वस्तुता कृति क्यों घटते है एम को कथा नहीं बाटी धरे निल डिफर्मेशन तो कि घटार पसिबिलिटी थे जो हमारे दुईटा वस्तुर मध्य संघर्ष हे धर एक गाड़ी गाड़ी संघर्ष हलो तो अवश्य एक पसिबिलिटी थे जो गाड़ी गाड़ी मध्य संघर्ष हम गाड़ी भेगे जाए गाड़ी एक क्षय क्षति हो तो संघर्ष मानी आसल धरे नहीं एक क्षय क्षति डिफर्मिंग डिफर्मेशन एक सृष्टि है अर्थात टाकार आकृति एक परिवर्तन है तो ये हमारा धरे नहीं बेसिकाली होते हैं एम को कथा नहीं बस किस क्षेत्र थकते हो जो हाँ तो ये आसमें डिफर्मेशन एक पसिबिलिटी थे जो कलिशन है एर परवर्ती एक अवस्था आप देखी जे ए रकम अच्छा खूब ही इम्पर्टेंट देखो ये जो तुम बुझो तो आशा कर इलस्टिक कलिशन बुझे देवा यटार बेग धरल भि टू एटार बेग भि ओन एटार बेग धरल भि टू एवं एक जिस लक्ष्य करो जो तुम्हार इनिशियल अवस्था एम ओन भर ए इनिशियल अवस्थार पर एम टू भर ए दुई अवस्था परवर्ती संघर्ष संघटित हल संघर्ष फले डिफर्मेशन एक पसिबिलिटी थकल व डिफर्मेशन हवार एक कथा कंतु आप देखते पी जो फाइनल जो अवस्था अर्थात जे क्षेत्र में संघर्ष परवर्ती अवस्था से अवस्था वस्तु दुईटा धर भि ओन भि टू बेग प्राप्त हो चलते थके कंतु आप सरप्राइजिंगलि लक्ष्य करी जो इनिशियल अवस्था एर जो शेप छो एके बारे से रिगेन करते 
अर्थात हमार वस्तुटार क्योंकि को डिफर्मेशन इभेंचुअलि क्यों टेर पाइते क्यों पाइते कारण से प्राइमरि प्राइमरि जेमन छो इचुअलि तेम ही आर् शेपर तर शेपर चेन्ज है ना तर डिफर्मेशन घटे ना क्यों घटे नाई कारण हमें थी जो जख को एक वस्तु इलस्टिक स्थिति स्थापक है तक आसल उठा के जो आप टे आर झेड़े दी तक आर से आगे से फिर पाई तो एर विषय से ही तुलना कर ही एटार नाम आसल इलस्टिक कलिशन स्थित स्थापक कलिशन दीसि अर्थात आप जो एक वस्तु के धर संघर्ष कर बिकृति करान एक चेष्टा कर लम बाट इभेंचुअल देखते पासी रेजाल्ट रेजाल्ट हे हमारे वस्तुटार आकार आकृति किवर्तन है ना रदार से आगे से ही आ এবং আলাদা একটা বেগ পাইছে তবে আগের সেই পেই সে অবস্থান করতেছে অর্থাৎ কমপ্লিট কমপ্লিটলি রিগেইনড করছে এ আমাদের পূর্বের বা প্রাইমারি অবস্থাটাকে অর্থাৎ কলিশনের পরেও আগের অবস্থায় তার মধ্যে বিদ্যমান আছে আমাদের বিকৃতি ঘটে নাই সো এরকম যখন হয় তখন আমরা তাকে বলি ইলাস্টিক কলিশন বা ইলাস্টিক সংঘর্ষ বা স্থিতি স্থাপক সংঘর্ষ খুব ইম্পর্টেন্ট এখন আমি তোমাকে একটা কথা বলে নেই যে যখন একটা বস্তু ধরো এই অবস্থা আছে বা এই অবস্থা আছে तो एर पर जख संघर्ष हल अच्छा प्राथमिक अवस्था तो धरोटार मध्य जो चलते से बाद जो वस्तुगुल चलते से प्राथमिक अवस्था हमारे जो एक गतिशक्ति धरो आर्परे संघर्ष हल तर संघर्ष हवा मानी कि अच्छा धरो प्राथमिक अवस्था जो गतिशक्ति से आई हमें आगे ही बोलिए आसल गतिशक्तर ऊपर कैनेटिक एनार्जिर ऊपर डिपेंड करी बेस करी हमारे ये इलस्टिक और इन इलस्टिक दुई भागे भाग कर संघर्ष के अच्छा जैक आगे देखो हमें धरल प्राथमिक अवस्था जो गतिशक्ति से आई तो प्राथमिक अवस्थार पर संघर्ष हल ये संघर्षर समय कि जानी जो संघर्ष है तक हमारे एक वार्क डान एक क्ज करते हैं क्ज कर ले আমাদের গতি শক্তিটা কি হবে হ্রাস পাবে কিছুটা হ্রাস পাবে সো আমাদের এই যে যে কে আই অর্থাৎ আমাদের গতি শক্তিটা কিছুটা হ্রাস পাবে কিন্তু আমরা দেখি যে আসলে এই আগের শেপটা আবার যখন ফিরে পাই ইভেন্টুয়ালি অর্থাৎ সংঘর্ষের পরে কিছুটা কাজ করার পরে যখন আগের শেপটে ফিরে পাই তখন আমরা বলি যে কে আই অর্থাৎ লাস্ট অবস্থায় যদি আমি গতি শক্তিকে কে ফাইনাল ধরি তাহলে আমরা বলতেই পারি যে কে আই সমান কে ফাইনাল হয় তাই खूब ही गुरुतपूर्ण और ये के आई समान के फाइनल है क्या बोल कारण आस पैक ही थे तो पैक ही थे प्लस आसले एक क्षेत्र में लक्ष्य करते मीन टोटाल जो गतिशक्ति एक क्षेत्र में गुरुतपूर्ण रही अर्थात हमारे ये प्रथम वस्तुटे और द्वित वस्तुटे दूटे मिलाई जो गतिशक्ति क्योंकि जस्ट एक वस्तुर कथा बोलते वस्तु मिलाई जो गतिशक्ति से टोटाल गतिशक्ति प्रथम इनिशियल क्षेत्र जहाँ थे फाइनल क्षेत्र टोटाल गतिशक्ति तई हो जाए কোন ক্ষেত্রে এই যে ইলাস্টিক গতি ইলাস্টিক যে আমাদের যে সংঘর্ষ আছে কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করবা যে এই যে বিকৃতি ঘটলো এই বিকৃতি ঘটাতেও তাহলে আমাদের মোমেন্টামের মতো আমরা যেমন বলছিলাম যে মোমেন্টামের পাতে এই অবস্থায় মোমেন্টাম এর কনজারভেশন বা কনজার্ভ থাকে ভরবেগ এই অবস্থায় থাকে এই অবস্থায়ও থাকে এটা আমরা বলছিলাম বাট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট আমাদের যখন আমরা যখন কিসের কথা বলি গতিশক্তির কথা বলি তখন এই অবস্থায় গতিশক্তিটা কিন্তু হ্রাস পায় সংঘর্ষ থাকা অবস্থায় কিন্তু আমাদের এই ফা ইনিশিয়াল অবস্থা এবং ফাইনাল অবস্থায় যখন আমরা ইলাস্টিক সংঘর্ষের কথা বলি বা স্থিতি স্থাপক সংঘর্ষের কথা বলি তখন কে আই ইজ ইকুয়াল কে এফ জাস্ট এই বিষয়টা মনে রাখতে হবে তবে মাঝখানে যে সংঘর্ষ অবস্থা সে অবস্থায় আমাদের আমাদের সে অবস্থাটাতে আমাদের যে গতিশক্তি আমাদের গতিশক্তি যে কে আই এবং কে এফের মতো থাকবে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না সো এই ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এটা যদি বুঝো তাহলে আশা করি আমরা বুঝে গেছি যে আসলে আমাদের কলিশন আই মিন ইলাস্টিক কলিশন বলতে কি বোঝায় আচ্ছা এই বিষয়টা আমি আর একটু ক্লারিফাইড করতে চাই চলো আমরা কি শিখলাম এতক্ষণ সেটাকে একটু লিখে দেই ফার্স্ট কথা যেটা আমরা শিখলাম যে মোমেন্টাম অফ সিস্টেম অর্থাৎ আমার যে পি অফ সিস্টেম এক্ষেত্রে কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা তুমি যদি এই মোমেন্টাম অফ সিস্টেম বা মোমেন্টামের যে কনজারভেশন এই বিষয়টা বুঝতে চাও তাহলে তুমি একে অবশ্যই সাজেস্ট করব যে কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম নিয়ে প্রায় দশ মিনিটের বা নয় মিনিটের একটা ভিডিও আছে ওইটা চেক করতে পারো তো এই যে আমাদের সিস্টেমের বা ব্যবস্থার সিস্টেম নিয়ে সেখানে আলোচনা করা হয়েছে যাই হোক তো সিস্টেম বা ব্যবস্থার যে আমাদের মোমেন্টাম এটা যখন আসলে এটা আমাদের কি থাকে কনজার্ভ থাকে কনজার্ভ থাকতে হবে কোন 
কনজার্ভড থাকতে হবে ইলাস্টিক কোয়ালিশনের ক্ষেত্রে আসলে এটা ইন ইলাস্টিক কোয়ালিশনের ক্ষেত্র বাট আমরা যেহেতু ইলাস্টিক কোয়ালিশন সম্পর্কে জানতেছি আমরা এটা সম্পর্কে জাস্ট লাইন বাই লাইন আগে শিখি পরে ইন ইলাস্টিকের সময় আবারও বলবো তো ইলাস্টিক কোয়ালিশনের সময় আমাদের সিস্টেমের যে ভরবেগ বা মোমেন্টাম সেটা কনজার্ভ থাকবে এবং শুধু প্রাথমিক অবস্থায় না অর্থাৎ শুধু প্রাথমিক অবস্থায় না আমার কলিশন কৃত অবস্থাতেও এবং আমার ইভেন্টুয়ালি অবস্থাতে অর্থাৎ কলিশনের পরের অবস্থাতেও পুরা পুরো অবস্থা অর্থাৎ আমাদের সব জায়গায় কিন্তু কি সংঘর্ষের ক্ষেত্রে সংঘর্ষ সংগঠনের ক্ষেত্রে আমরা বলি যে আসলে মোমেন্টাম কিন্তু সব ক্ষেত্রে কনজার্ভ থাকবে তো এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ এবং দুই নম্বর পয়েন্ট যেটা আমরা শিখলাম সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট ছিল যেটা আসলে আমাদের ডিফাইন করতে খুবই সাহায্য করে আমাদের যেটা ডিফাইন করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কে আই সমান কে এফ রাইট খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ টোটাল যে কে আই থাকবে এবং টোটাল যে কে এফ থাকবে আমার বস্তুগুলার সংঘর্ষের আগে কে ইনিশিয়াল অবস্থায় যে আমাদের গতিশক্তি অর্থাৎ আমাদের ইনিশিয়াল অবস্থায় যে গতিশক্তি এবং সংঘর্ষের পরে আমাদের যে গতিশক্তি সেই দুইটার মান সমান হবে এবং যদি সমান হয় আমাদের যদি প্রমাণ করতে বলে যে এটা কি স্থিতি স্থাপক অর্থাৎ ইলাস্টিক না নন ইলাস্টিক তখন আমাদের যদি এরকম পাই যে কে আই সমান কে এফ টোটাল কে আই সমান টোটাল কে এফ তাহলে আমরা বলে দিতে পারবো যে আসলে আমাদের সংঘর্ষটা হচ্ছে ইলাস্টিক তো এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো কিন্তু আমি আগে কিন্তু বলছি যে যখন সংঘর্ষ চলে অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থা এবং শেষ অবস্থায় গতিশক্তি সেম থাকলো আমার এই সংঘর্ষ চলাকালীন অবস্থায় কিন্তু আমার গতিশক্তি হ্রাস পায় তো আমরা গ্রাফটা অনেকটা এভাবে লিখতে পারি গ্রাফটা যদি আমি আঁকি ধরো এটা হচ্ছে আমাদের কানেটিক এনার্জি এবং এটা হচ্ছে টাইম এটা হচ্ছে টাইম তো টাইমের সাথে আমাদের কানেটিক এনার্জি কীভাবে পরিবর্তিত হয় এই ইলাস্টিক ইলাস্টিক এর ক্ষেত্রে দেখো সংঘর্ষের ক্ষেত্রে এইভাবে গিয়ে আবার এইভাবে বলতে পারো অর্থাৎ আমাদের ফার্স্টে প্রাথমিক অবস্থা হচ্ছে এটা অর্থাৎ আমাদের এখানে হচ্ছে প্রাথমিক অবস্থা এটা হচ্ছে শেষ অবস্থা উভয় জায়গায় সেম হয়ে গেল আমাদের এই যে মাঝের যে পর্যায়টা এটা হচ্ছে আমাদের ডিফর্মিং পর্যায় অর্থাৎ ডিফর্মিং একটা পর্যায় থাকার কথা কিন্তু আমাদের সেটা কিন্তু বেসিক্যালি আবার ডিফর্মিং ডিফর্মড না হয়ে আবার ইভেন্টুয়ালি কি করে আগের অবস্থায় বা আগের শিল্পে ফিরে আসে ফলে আমাদের গতিশক্তি কিন্তু সেম হয়ে যায় হ্যাঁ তো এই বিষয়টা আসলে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ইলাস্টিক এর ক্ষেত্রে তো এরপরে আচ্ছা এই বিষয়টা আমরা যদি বুঝে থাকি তাহলে আমরা বেসিক অলরেডি বুঝে গেছি তো এখন আমরা একটা জিনিস শিখব যে কিভাবে আমরা যে কোনো একটা সংঘর্ষ যে কোনো একটা কলিশন সেটা কি ইলাস্টিক নাকি ইন ইন ইলাস্টিক সেটা কিভাবে খুব সহজে নির্ণয় করে ফেলতে পারবো খুব সহজ একটা বিষয় বোঝার মাধ্যমে সেটাই এখন আমরা দেখব কারণ এটা তোমার কিন্তু ম্যাথ করতে এই ট্রিক্সটা খুবই কাজে লাগবে সো আই থিঙ্ক ইউ শুড ইউ শুড ইউ শুড জাস্ট চেক দিস ভিডিও আর ইউ শুড ওয়াচ দি ভিডিও সো এখন দেখো যে আমাদের যে বিষয়টা এখন লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের কিভাবে বুঝব যে কোনটা এটা ইলাস্টিক না নন ইলাস্টিক তো সেক্ষেত্রে আমি একটা শর্টকাট ট্রিক বলবো তো তার আগে আমরা আবার একটা চিত্র এঁকে নিই অর্থাৎ এটা ধরো এম ওয়ান এম টু এবং এখানে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের প্রাথমিক অবস্থা এটা ধরো ইউ ওয়ান বেগে চলতেছে এটা ইউ টু বেগে চলতেছে এবং এর যে পরবর্তী অবস্থাটা সেটা আমি যদি আমি কলিশনের অবস্থাটা দেখালাম না অর্থাৎ কলিশনের পরবর্তী অবস্থাটা দেখাইতেছি এখানে ভি ওয়ান এবং এখানে ভি টু বেগ এবং আমি চিন্তা করলাম এটা হচ্ছে এম টু ভর হ্যাঁ তো এই অবস্থায় আমরা ফার্স্ট যে বিষয়টা শিখছিলাম যে মোমেন্ট টাইমের কনজারভেশন তো সেখান থেকে কিন্তু আমরা বলতেই পারি যে পি আই সমান পি এফ সিস্টেমের রাইট এটা হচ্ছে সিস্টেমের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের সিস্টেমের ক্ষেত্রে আচ্ছা সিস্টেম বলতে বুঝে হচ্ছে আমাদের যে ধরো এই যে দুইটা বস্তু যে একটা পাতের উপর ক্রিয়া করতেছে দুইটা বস্তুর ক্রিয়া দুইটা বস্তুকে আমি একসাথে সিস্টেম বলতে পারি তো যাই হোক তো এখানে আমি কি পাবো যে এখানে আমি পাবো এম আই ইউ আই প্লাস এম টু ইউ টু ইজ ইকুয়াল এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু এরকম একটা বিষয় আসবে রাইট তো এখান থেকে আমি ইভেন্টুয়ালি কী পাবো যে ইভেন্টুয়ালি আমি যদি আসলে এম ওয়ান ইউ ওয়ান এবং এম ওয়ান ভি ওয়ান এক পাশে নিয়ে আসি এবং কমন নেই তাহলে ইভেন্টুয়ালি আমাদের ব্যাপারটা এরকম হবে তুমি একটু তাড়াতাড়ি করে নিও এবং আমি যদি এম টু ভি টু মাইনাস এম ওয়ান অর্থাৎ আমি এম টুগুলো এক পাশে নিয়ে আসবো এবং এম ওয়ানগুলো এক পাশে নিয়ে আসবো তো ইভেন্টুয়ালি আমাদের এখানে হবে এম টু যদি কমন নেই তাহলে ভি টু মাইনাস ইউ টু 
तो ये दिल हे एक नंग समीकरण एवं दुई नम्बर जो विषय शिखीम जे के आई समान के एफ टोटाल के आई समान टोटाल के एफ तो एखान लिखते ही पारिजे हाफ एम वन यून स्कोर माइनस भी ओन स्कोर इज इक्ल हाफ एम टू भि टू स्कोर माइनस यू टू स्कोर तो यहां भलोक लक्ष्य करो हमारे हाफ हाफ काटा सुन चले हमारे जाते हे एम वन इन स्कोर माइनस भि ओन स्कोर माइनस भि ओन स्कोर इज इक्ल एम टू भि टू स्कोर माइनस यू टू स्कोर तो एखान एखान के जो दुई नंग समीकरण बोली जो बोली दुई नंग समीकरण के भाग दीब एक नंग समीकरण द्वारा ये समीकरण ये भाग दीब हे समीकरण द्वारा तो देखो जो भाग दी ये दुईटा समीकरण के তাহলে আমরা ইভেঞ্চুয়ালি কি হচ্ছে আমি দুই নং সমীকরণটা একে এটার উপরে একটু লিখে দিতেছি দেখো দুই নং সমীকরণটা হচ্ছে এরকম যে এম ওয়ান ইউ ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ভি ওয়ান স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল এম টু ভি টু স্কোয়ার মাইনাস ইউ টু স্কোয়ার তো দেখো আমি একটা কাজ যদি করি যে আমার যদি ভাগ দেই এই দুইটাকে তাহলে এম ওয়ান এম ওয়ান বাদ যাবে দেখো এম ওয়ান এম ওয়ান বাদ যাবে এম টু এম एम टू एम टू बद जाएन इन स्कोर भि ओन स्कोर एखान क्योंकि बोलते जो स्कोर प्लस स्कोर माइनस बी स्कोर सूत्र तई एखे एक यू प्लस भि एक यू माइनस भि तो यू माइनस भि एव माइनस भि काटा जाए एक भि माइना भि माइनस यू एम भि प्लस यू आस आई मिन भि टू माइनस यू भि टू प्लस यू टू आई मिन एरक आसें तो एखान एक काटा जाए फिर इभेंचुअल एखान जाता करारे से खूब ही गुरुत्वपूर्ण ये माना खूब ही भलोक मने रखा जो इू वन प्लस भि ओन इज इक्ल भि टू प्लस इू टू तुम कर देखो अवश्य ट्राई करो ए रकम आसें ए रखम आसार पर हम जो एक पास नहीं आसि जो इू वन माइनस यू टू अर्थात हमें इूगुल के एक पास नहीं आसते भि टू माइनस भि ओन खूब ही गुरुत्वपूर्ण ये लाइन आसले कि कारण निर्णय कर लो एक कलिशन की আমাদের কোনো একটা কলিশন বা সংঘর্ষ কি স্থিতি স্থাপক না অস্থিতি স্থাপক সেটা যদি আমরা বুঝতে চাই তাহলে আমরা এই সূত্রের সাহায্যে অর্থাৎ এই সূত্র কিন্তু আমি ডিরাইভ করছি তোমার জাস্ট মনে রাখলেই হবে তোমার কিন্তু ড্রাইভ করা লাগবে না পরীক্ষার খাতায় অঙ্ক করতে হলে বা নিজে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে তুমি জাস্ট সরাসরি এটা ব্যবহার করতে পারবা বা নিজে নিজে এটা করে দেখতে পারো অঙ্কেতে যে গতিশক্তি দিয়ে করে নিবা বাট স্টিল তুমি এইটা দিয়ে তোমাকে অ্যাসিওর করতে পারো যে না আই এম গোয়িং অন দ্য রাইট ওয়ে দে দ্যাট অ্যান্ড আই ক্যান অলসো ফাইন্ড দ্য কারেক্ট অ্যান্সার আফটার ফাইন্ডিং আউট দ্য অ্যান্সার আর আফটার ওয়ার্কিং আউট দ্য ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আই ক্যান মেক মাই সেলফ শিওর দ্যাট ইয়া আই এম গোয়িং অন দ্য রাইট ওয়ে বিকজ আই হ্যাভ চেকড ফ্রম দিস মেথড অর্থাৎ আমি দেখাচ্ছি যে কীভাবে আমরা চেক করব অর্থাৎ ই ওয়ান মাইনাস ইউ টু এবং ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান আমি এখানে আবার লিখতেছি যে ই ওয়ান মাইনাস ইউ টু এবং হচ্ছে ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান আচ্ছা দেখো এই যে যে অবস্থাটা এটাকে আমরা কি বলি রিলেটিভ ভিলোসিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ রিলেটিভ ভিলোসিটি বিফোর কলিশন বা সংঘর্ষের পূর্বে আমাদের যে আপেক্ষিক বেগ সেটা হচ্ছে এটা অর্থাৎ আপেক্ষিক বেগ কেন বললাম কারণ বিয়োগ ফল আচ্ছা বিয়োগ ফল কেন বললাম এটা যদি কোয়েশ্চেন হয় দেখো মনে রাখবা আচ্ছা আপেক্ষিক বেগ নিয়ে আমাদের মনে কনফিউশন থাকে এবং আপেক্ষিক বেগ নিয়ে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করছি আমাদের অনেক কম্পিটিটিভ এক্সামে কোয়েশ্চেন আছে আমি একটু কনফিউশনটা ক্লিয়ার করতেছি ধরো এই যে একটা বস্তু অন ভরে এটা এম টু ভরের বস্তু তো এদের মধ্যে যদি বেগ হয় ইউ ওয়ান এটা ইউ টু এদের দিক যদি একই হয় তাহলে সব সময় মনে রাখবা যে আপেক্ষিক বেগ নির্ণয় করতে হলে আমার ইউ ওয়ান মাইনাস ইউ টু লিখবে লিখতে হবে অর্থাৎ আমাদের যেই যেই বেগের মানটা বড় সেটাকে আমি আগে লিখবো যেই বেগের মানটা বড় এবং আরেকটা বিষয় যদি আমাদের এরকম হয় যে না ব্যাপারটা একটার দিক এই দিকে এবং একটার দিক এই দিকে তাহলে আমরা যে কাজটা করব যে ভিন্ন দিক তাহলে আপেক্ষিক বেগ কীভাবে নির্ণয় করব বা রিলেটিভ ভ্যালুসিটি কীভাবে নির্ণয় করব সেটা হচ্ছে ই ওয়ান প্লাস ইউ টু খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো এটা কিন্তু আমাদের এম সিকিউর জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ কম্পিটিটিভ এক্সামসের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ যে কীভাবে রিলেটিভ ভ্যালুসিটি নির্ণয় করতে হয় রিলেটিভ ভ্যালুসিটি নির্ণয় সিস্টেম হচ্ছে যে আমাদের আসলে আপেক্ষিক বেগ নির্ণয় সিস্টেম হচ্ছে যদি দিক একই হয় যদি দিক একই হয় তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে মাইনাস করতে হয় 
যেটা বড় সেটা থেকে ছোটটা এবং যদি আমাদের দিক ভিন্ন হয় অর্থাৎ এদিক এক দিক এদিক এক দিক তো সেক্ষেত্রে আমাদের রিলেটিভ ভ্যালোসিটি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বেগ দুইটাকে আমি যোগ করে দিলেই হয়ে যাবে তো এই বিষয়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো হ্যাঁ এই জন্য আমি কিন্তু বেসিক্যালি বলতেই পারি যে আমাদের এটা হচ্ছে রিলেটিভ ভ্যালিসিটি বিফোর কলিশন অর্থাৎ কলিশন হওয়ার পূর্বে এবং আমাদের যেহেতু আসলে আমরা যে উদাহরণটা নিছিলাম এই উদাহরণটা যেহেতু দিক একই ছিল তাই বেসিক্যালি আমরা কিন্তু বিয়োগ করছি এবং এটাকে কিন্তু আমি বলতে পারি যে রিলেটিভ ভ্যালোসিটি আফটার কলিশন রাইট খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটাকে আমি বলতেই পারি রিলেটিভ ভ্যালোসিটি আফটার কলিশন তো সর্বদা মনে রাখবা যে বা এটাকে আমরা আর একটা নাম দিতে পারি কি নাম দিতে পারি যে ভ্যালোসিটি অফ অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ এইটা যেহেতু আমাদের আসলে এখন আমাদের কলিশন হয় নাই অ্যাপ্রোচ করতেছে তাই আমরা এটাকে ভ্যালোসিটি অফ অ্যাপ্রোচ বলতে পারি এবং এটাকে ভ্যালোসিটি অফ সেপারেশনও বলতে পারি কেন কারণ আমাদের ভি আসলে ভি যখন আমাদের কলিশন হয়ে গেছে তারপরে কি সেপারেট হয়ে যাবে ভি টু এবং ভি ওয়ান বেগ নিয়ে তাই আমরা এটাকে ভ্যালোসিটি অফ সেপারেশনও বলতে পারি তো মনে রাখবা যে একটা আমাদের ই একটা টার্ম আসে যেটাকে আমরা বলি কোফিসিয়েন্ট কোফিসিয়েন্ট অফ রেস্টিটিউশন রেস্টিটিউশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোফিসিয়েন্ট অফ রেস্টিটিউশন এই কোফিসিয়েন্ট অফ রেস্টিটিউশন টার্মটা দ্বারাই আমরা আসলে ব্যাখ্যা করব দেখো কো ই বা কোফিসিয়েন্ট অফ রেস্টিটিউশনের সূত্রটা হচ্ছে যে রিলেটিভ ভ্যালুসিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে রিলেটিভ ভ্যালুসিটি রিলেটিভ ভ্যালুসিটি আফটার কলিশন বাই রিলেটিভ ভ্যালুসিটি বিফোর কলিশন এই যে মানটা আমি বসালাম বা এই সূত্রটা যদি তুমি মনে বা মুখস্থ রাখতে পারো তাহলে আশা করি যে তোমার আসলে প্রবলেম হবে না টু ফিগার আউট দ্যাট হুইস কলিশন ইজ ইলাস্টিক অ্যান্ড হুইস কলিশন ইজ ইন ইলাস্টিক দেখো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি অর্থাৎ এই ক্ষেত্রটা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে দেহতো যেহেতু এটা হচ্ছে আমাদের বিফোর কলিশন এটা হচ্ছে আফটার কলিশন তার মানে কি আমি এখানে লিখব যে যেহেতু এখানে বলছে কি আফটার তো আফটারের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান এবং এক্ষেত্রে হচ্ছে ইউ ওয়ান মাইনাস ইউ টু আসলে এটা হচ্ছে যেটা বড় সেটাকে আমরা আগে লিখলাম যেটা ছোটো সেটাকে পরে দিলাম বিয়োগের ক্ষেত্রে রাইট তো এটা ব্যাপার না তো আচ্ছা এই যে যে সূত্রটা এই সূত্রটা যদি তুমি মনে রাখতে পারো এবং এই ই এর মান যদি আমার এক আসে ই এর মান যদি এক আসে তাহলে সেটাকে আমরা বলি ইলাস্টিক কলিশন ই এর মান যদি তুমি এক আনতে পারো তাহলে সেটা আমাদের ইলাস্টিক কলিশন হবে আদারওয়াইজ আদারওয়াইজ যদি ই এর মান জিরো আসে তাহলে সেটাকে আমরা বলি ইন ইলাস্টিক কলিশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা অস্থিতি স্থাপক ইলাস্টিক কলিশন বা অস্থিতি স্থাপক সংঘর্ষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো ই এর মান সাধারণত হয় এক আসবে এক আসলে এক যদি আসে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলে দিব সেটা স্থিতি স্থাপক সংঘর্ষ যদি ই এর মান জিরো আসে তাহলে সেক্ষেত্রে বলে দেবো অস্থিতি স্থাপক সংঘর্ষ তবে ই এর মান এরকমও হতে পারে যে আসলে ই এর মানটা এরকম হচ্ছে যে আমাদের জিরো এবং একের মাঝামাঝি হচ্ছে আসলে ই এর মানটা জিরো এবং একের মধ্যেই থাকে একের থেকে বড় হয় না আসলে তো সেজন্য এই জিরো এবং একের মাঝে যদি মান আসে তাহলে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে আসলে পার্শিয়াল ইলাস্টিক এটা আমরা বলি বাট আমরা সেটাকে অবশ্য ইলাস্টিক ধরে নেই আসলে তো যাই হোক তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমরা দেখবো হয় জিরো আসতেছে না এক আসতেছে তো যদি এক আসে তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা ইলাস্টিক সংঘর্ষ বা স্থিতি স্থাপক সংঘর্ষ যদি জিরো আসে সেক্ষেত্রে সেটা ওয়াই স্থিতি স্থাপক সংঘর্ষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা দ্বারা আমরা খুব সহজে এটা আমি শর্টকাট বললাম তোমার যে কোনো এম সিকিউ সলভ করতে কাজে লাগবে তোমার কম্পিটিটিভ এক্সামে কাজে লাগবে সো খুবই এফেক্টিভ একটা বিষয় যে আমাদের কোফিসিয়েন্ট অফ রেস্টিটিউশন বা ই এর দ্বারা কিন্তু আমরা খুব সহজেই এই বিষয়টা কিন্তু বুঝতে পারবো তো আশা করি বুঝতে পারছো ব্যাপারটা যে কীভাবে খুব সহজেই নির্ণয় করতে পারে এবং এই বিষয়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে রিলেটিভ ভ্যালোসিটি আফটার কলিশন এবং রিলেটিভ ভ্যালোসিটি বিফোর কলিশন হচ্ছে নিচে থাকবে রিলেটিভ ভ্যালোসিটি অফ বিফোর কলিশন অর্থাৎ ভ্যালোসিটি অফ অ্যাপ্রোচ বলতে পারি আমরা এটাকে এবং এটা হচ্ছে ভ্যালোসিটি অফ ভ্যালোসিটি অফ সেপারেশন অর্থাৎ 
সংঘর্ষের পরের যে ভেলোসিটি এবার আমাদের রিলেটিভ ভেলোসিটি সেটা হচ্ছে উপরে হবে তো এইটা মনে রাখবা এটা মনে রাখলে কিন্তু খুব সহজে তুমি ওয়ার্ক আউট করতে পারবা যে কোনটা আসলে আমাদের কোন কলিশন তো আচ্ছা যাই হোক তো এতক্ষণ আমরা ইলাস্টিক কলিশন নিয়ে অনেক আলোচনা করলাম কিন্তু আমরা এখনও কিন্তু কিভাবে আসলে কলিশনের পরে কলিশনের পরে ধরো এই যে কলিশন হলো এই কলিশন হলো কলিশনের পরে এই যে যে ধরো এখানে ভি ওয়ান বেগ বা এখানে ভি টু বেগ প্রাপ্ত হবে তো এই ভি ওয়ান এবং ভি টু বেগের মানটা কিভাবে একটা সহজ বা শর্টকাট সূত্রের মাধ্যমে আমরা নির্ণয় করতে পারি সেটা আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখব খুব সহজে শর্টকাট পদ্ধতিতেই বের করা যায় আমরা এটা বড় করে করা বাদেও কিভাবে যা সরাসরি একটা সূত্রের মাধ্যমে করে ফেলতে পারি